നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്നുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ വേവ് മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രോബ്ലംസും ആണ് കുറച്ച് കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് എ സൗണ്ട് വേവ് ട്രാവൽസ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ത്രൂ എ മീഡിയം ഇൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മീഡിയം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒരു സൗണ്ട് വേവ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അപ്പം ഏതാണ് അവിടുത്തെ മീഡിയം എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലോണം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതി വെക്കുക പിന്നെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ഏതാണോ ഉള്ളത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതാം ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മീറ്ററിന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഫൈവ് സെക്കൻഡ് സമയം സമയത്ത് സൗണ്ട് ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൂടെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അവിടുത്തെ മീഡിയമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടേംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ആ നമുക്കറിയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അപ്പം ഇതെന്താണ് വി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ആണ് അവിടുത്തെ സ്പീഡാണ് മീഡിയത്തിലെ സ്പീഡാണ് അവിടുത്തെ വി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആ മീഡിയം ത്തിൽ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആ മീഡിയം നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ശരിയല്ല നമ്മൾ കുറേ മീഡിയത്തിൻ്റെ സ്പീഡുകളൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് ആ മീഡിയം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വാല്യൂസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടൈം ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണല്ലേ ദെൻ ഇത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ഫോർട്ടി സ്പീഡ് ആയതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് ഏതാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി വെലോസിറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ നോക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വെലോസിറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി ആകുന്നത് ഏത് മീഡിയമാണ് ആ ദാറ്റ് ഈസ് എയർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആകുന്നത് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞ മീഡിയത്തിലാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അവിടുത്തെ മീഡിയം ഏതാണ് എയർ ആണ് അവിടുത്തെ മീഡിയം മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പം എയർ എന്ന് പറഞ്ഞ മീഡിയത്തിൽ കൂടിയാണ് സൗണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏതാണ് മീഡിയം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ മീഡിയം ഈസ് എയർ മനസ്സിലായല്ലോ ദോ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മീഡിയം ഈസ് എയർ എയർ ആണ് അവിടുത്തെ മീഡിയം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ആദ്യമേ നോട്ടേഷൻസ് എടുത്ത് എഴുതുക ദെൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ എഴുതുക സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ പിന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആൻസർ എപ്പോഴും യൂണിറ്റിലായിരിക്കണം എഴുതിയിരിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ല ആൻസർ എപ്പോഴും യൂണിറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കണം ദ ഫോർ ദ മീഡിയം ഈസ് എയർ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വേവ് ലെൻ ഓഫ് എ വേവ് ദാറ്റ് ട്രാവൽസ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ത്രീ തേർട്ടി നയൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ വാട്ട് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വേവിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ തേർട്ടി നയൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എങ്കിൽ ആ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണെന്നാണ്
Eduga that is 1500. Then that is equal to 0.226. In the bottom, we have 0.226 unit and hertz. Frequency the unit hertz. Therefore, F is equal to 0.226. Hertz. That means the frequency of that particular wave. Clear? Right? So, the wave is the speed. So, we have the frequency of the equation. Then, substitute. Then, calculation. The answer is 0.226 Hertz. Clear? Right? So, the sound is the same. The cold is the disturbance. Now, let's ask the next question. Uh, that is, the um, wave of a sound wave having frequency 2. Uh, kilohertz is 35 centimeter. How much time will it take to travel a distance? 1500 meter. Uh, 2 kilohertz frequency sound wave in the wavelength 35 centimeter on the wavelength. But the wave is 1500 meter travel. But the wave is 1500 meter travel. That is the wave. Now, we have to do the frequency. Frequency is 2 kHz. 2 kHz is 2 kHz. We have to do the frequency standard unit Hertz. We have to do the standard unit Hertz. In 2000, therefore, 2000 Hertz. Then, we have to the wavelength of the lambda is equal to 35 cm. Length in the unit to meter, I don't know the name is centimeter and number of meter like a matter, therefore point a thread point three five meter less centimeter like a matter that is point three five meter on the tender. Pin out the distance a distance is equal to one thousand five hundred. Meter on distance and the other tender. In the other country, time on our country again. Serial, but the other thing is that terms are not going to be able to do the time on our travel and the time on our country again. Upon time, um, if the other thing is that 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 we have time to do the time. We have to do the speed. We have to do the speed. We have to do the speed. We have to do speed. We the speed. We have to do 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 the speed. We have to 20,000 and that is lambda 0.35 and multiply it that is 700 meter per second. Then the speed that is v is equal to 700 meter per second. Then the speed is 700 meter per second. In this case, v is equal to d by t in the equation. Then the speed that is 700 meter per second. Time and to Up the money e equation on the rearrange the common TL like under the end up within a rearrange aim on the terms like it. Arrange the lapam T is equal to the T is equal to D by V in the law e equation. T is equal to T in the round with the other country. But T is equal to D by V in the distance Namakaria, the trainer, Ithanur meter and the turner distance. Then V Namaka Kitty. 700 meter on 700 meter per second on v in the then the 15 divided by uh, 7 you know cancel ipo then 15 divided by uh, 7 that is equal to 2.14 2.14 second in the time t is equal to 2.14 second and slow hello upon any other chain the the t on a t and direct equation number v v speed then substitute therefore time is equal to 2.14 second clear hello next question a sound wave vendors water from air what happened to its wavelength y or a sound wave air Water like entry in the wave wavelength in the Samoyu and a carnum in the Namkaria air lula sound in a velocity on the one three forty meter per second anna. Adapola henne water lula sound in a velocity on the Varanda, Ayrithi nanuti and Batranda meter per second anna. 
പക്ഷെ ഈ മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ചിങ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അവിടെ വെലോസിറ്റിയും വേവ് ലെന്തും എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയറിൽ നിന്നും വാട്ടറിലേക്കാണ് സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് വാട്ടറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ വേവ് ലെന്തും കൂടും മനസ്സിലായില്ല അപ്പം വേവ് ലെന്ത് ഇൻക്രീസസ് ആൻസർ വേവ് ലെന്ത് ഇൻക്രീസസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഇൻ എയർ ഈസ് ത്രീ ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ബട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദിസ് സൗണ്ട് വേവ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് ആസ് എ മീഡിയം ഡിഫേഴ്സ് വി നോ ദാറ്റ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ലാംഡ സോ വേവ് ലെൻ ഷുഡ് ഇൻക്രീസസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫോർ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് നോർമൽ ഹിയറിംഗ് ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി ഈസ് ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് If so, what will be the limit of wavelength of sound waves that are audible to human beings? Assume that the speed of sound is 340 meter per second. What do we say? We have a range of human beings in the audible range of the frequency of 20 Hz to 20,000 Hz. What do we say? The wavelength of the limit of the frequency of the limit of the frequency is 20 Hz to 20,000 Hz. ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേവ് ലെന്തിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടെ സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേവ് ലെന്തിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വേവ് ലെന്തിൻ്റെ ആ റേഞ്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ റേഞ്ച് നമുക്കറിയാം ആ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് തൊട്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് വരെയാണ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സിലുള്ള വേവ് ലെന്ത് ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എഫ് എൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വേവിൻ്റെ ആ വേവ് ലെന്തിൻ്റെ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ലാംഡ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഫ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ നമ്മൾ എഫ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അതുപോലെ ലാംഡായിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലാംഡ വൺ എന്നും കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ലാംഡായിലെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ലാംഡ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എഫ് വൺ നമുക്ക് ലാംഡ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എഫ് വൺ എന്ന് എഴുതാം വി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ത്രീ ഫോർട്ടി ആണ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് എന്ന് എഴുതല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതാം ദൻ ഇത് ചെയ്യുക സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ ലാംഡ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വേവിൽ എന്ത് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രീക്വൻസിന് എഫ് ടു ആയിട്ട് എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് എന്ന് എടുക്കാം പിന്നെ അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി സെയിം തന്നെയാണ് ത്രീ ഫോർട്ടി ആ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതെ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് ടു ലാം ഡാറ്റു എന്ന് എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ലാം ഡാറ്റു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ടു അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഫോർട്ടി ആണ് എഫ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ സീറോയും സീറോയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് വൺ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ലാം ഡാറ്റു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ആ റേഞ്ച് എത്രയാണ് വേവിലെന്തിൻ്റെ റേഞ്ച് എത്രയാണ് ആ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെവൻ മീറ്റർ തൊട്ട് സെവൻറ്റീൻ
എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ട് എയറുള്ള വെലോസിറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ സൗണ്ട് പോയിൻ്റ് വേവിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡിയിലുണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ വേവിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡിയുടെ സൗണ്ട് നമ്മുടെ ഇയറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് അല്ലേ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് നമ്മുടെ ഇയറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായാലും അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേവിലെന്ത് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സൗണ്ട് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡിയുടെ സൗണ്ട് നമ്മുടെ ഇയറിലേക്ക് എത്തുന്നു പക്ഷേ നമ്മളത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതാണ് അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയും വേവിൽ നിന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സൗണ്ടേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ലാംഡ ആണ് ദോർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ വി ബൈ ലാംഡ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ത്രീ ഫോർട്ടി ആണ് ദെൻ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണ് ഇത് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ദെൻ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി പോയിൻറ്റ് സാധനമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് ഒന്ന് കിട്ടും ഈ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഓഡിബിൾ റേഞ്ച് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് വരെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഓഡിബിൾ റേഞ്ചിനേക്കാളും കൂടിയ സൗണ്ടാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വി കെ നോട്ട് ഹിയർ ദിസ് സൗണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ഓർ ദ ഓഡിബിൾ റേഞ്ച് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് എബോവ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് സോ വി കെ നോട്ട് ഹിയർ ദിസ് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ കാണുക കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരും വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലം ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാതെ അനുസരിച്ചിട്ട് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു